Ну что, молодцы. Зона у нас будет прекрасная. Уже здесь денежки... посмотреть, да? Он грант мы выиграли. Ну то есть это вот э, там, да, где заборчик проходит, вот это да, вот сверху. Да? Да. Да. Вот это будет по объему, чтобы представляли. 45 метров шириной и километр 100 в длину. Будут стоять три современнейших огромных фонтан. Один вот сейчас уже выставили такое сердце будет для там, влюбленных свадьбы там будут проезжать и все остальное однопольные огромный второй большой чаши молодцы ребята молодцы преподаватели воспитатели учитывая что традиции я помню несколько лет назад был в питерке и видел помню девочка сейчас не знаю была 9 класс по моему и сказала говорит мы с парашюта прыгаем я говорю самая лучшая патриотическая работа в питерке Дорогие земляки, гости нашего района, сегодня я подвожу такой итог десятилетней активной гражданской позиции, которая в итоге все-таки увенчалась успехом, что у нас произошли изменения в районе и у нас новый глава. И только 1 ноября был год, как он работает, и мы все видим со зерцами, какие изменения у нас происходят. В плане благоустройства, о чем я, ну, как говорится, вошла в немилость многим, открыто призывая бывшего главу к благоустройству. Практически 10 лет противостояла тому, что демонтировали систему мелиораций. Сейчас из уст президента постоянно звучит вопрос о возрождении системы мелиораций. И вот, когда меня упрекали, что говорили некоторые, что я очень резкая, то скажите, как можно противостоять родной коррупции, когда в течение ну, практически 10 лет вывозились трубы системы орошения, прокуратура бездействовала, как можно было мягко э, вести себя, вот, когда я э, высказывала, ну, как бы противостояла этому. Все вот эти годы, что она с куратор, э, с большим уважением относясь к ней и Выступая на активах, я просила и обратить внимание на центр нашего района, это сердце нашего района Питерку, сквер, который находился постоянно в течение долгих лет в ужасном состоянии. И вот сейчас что изменилось у нас, что бюджет пополнился или э, что у нас? Бюджет тот же, мы такой же дотационный район, но мы все видим, что э, сколько дорог отремонтировано не только в Питерке. Э, и Какое благоустройство центра села. Вот вы знаете, дорогие земляки, я вижу здесь плоды своего труда. Что не зря, пусть я сейчас не востребована, но не зря, не обо мне речь, но не зря я открыто к этому призывала. Или уходить от власти нужно, или работать. Когда в условиях, что у нас не было своего же дорожного отдела, то сегодня у нас тоже не появился свой дорожный отдел, дорогие земляки. А мы видим, сколько километров дорог, и в Арашаме можно уже поехать, ну, по крайней мере, ездила. Единственная дорога – это в Алексашкино. Я просил бы тоже, вот если возможно, ну, сегодня была встреча у вас, Валерий Васильевич, там жители говорили и про… Да, да. Они даже, когда вот мы созванивались, они говорили, ну, надеюсь, что он на вертолете прилетит. Вот. Я хотела бы напомнить сегодня, уважаемые собравшиеся, что в 2014 году в этом прекрасном зале проводили актив с участием Валерия Васильевича. И э, тогда выступала Ольга Георгиевна Гришкова, и она просила с креслами решить вопрос. И Валерий Васильевич э, ну, порекомендовал главе решить этот вопрос, когда вот, а у нас вот скамейки, когда у нас там что-то не хватает кресел. Но ВОЗ и ныне там. И только сегодня вот на встрече мне звонили, сейчас избиратели сказали, что Сергей Игоревич пообещал, что кресло будет решено. То есть с 2014 -го года этот вопрос... Не, 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 не. Нет, не так, да? Нет. Я вот Нет. узнал, а -а -а. что вчера было день рождения, вчера на счет, Николай Николаевич. И он мне обещал вот свое день рождения, что 100 кресел он туда поставил. Да. Угу. Дорогие земляки, да, спасибо. Он очень много делает для нашего района. Ни одной инициативы в районе не, приход... не проходит без его участия. И вчера э, вот, в лица губернии, со всех районов соседних, было очень много поздравлений в его адрес от разных организаций, от жителей. На крайней конференции э, присутствовал Иван Георгиевич Кузьмин у нас. Он призывал нас быть активными, э, инициативными, открытыми. И я вот 
все годы слушая призывы старших товарищей, когда мне вручали медаль, это не медаль, а почетный знак отраслевой за достижение в культуре, что старалась э, быть активной, инициативной. И хотя это, в общем-то, к сожалению, на сегодняшний день, я делаю такое заключение, вывод, что на сегодняшний день нельзя быть ни активным, ни инициативным, потому что на моем примере, глядя. Э, Хотя я могла бы получать зарплату и должность, и молчать, как многие. Но моя совесть не позволяла мне замолчать какие-то проблемы, которые можно было решить. И сейчас деятельность Сергея Игоревича, она показывает, что действительно я была права. Многие вопросы в районе можно решить собственными силами. Вот. И в том же 2014 году, Валерий Васильевич, вы рассказывали нам, что надо... Не бояться ставить амбициозные задачи перед собой. Вот вы тогда делали музей боевой трудовой славы. И я тоже взяла на себя смело, сказала, что а мы отремонтируем дом кино, и будет там музей. Дорогие земляки, вы думаете, мне это не страшно было говорить, когда там все было настолько внутри разрушено от дождей, когда крыши меняли, все протекло. Но мы все это осилили, и сейчас реально там работает музей, и очень уникально там все. Спасибо, Владимир Валерьевич. Есть вопросы, Владимир Валерьевич? Немного положительная такая тенденция в районе. Как вы сами ощущаете? Хорошо. Потому что о многих решениях, о которых сказал глава, я так тоже вижу, что это те задачи, которые многие годы не решались и были поставлены совместно обсудив с жителями, да, это приоритет. Пускай это небольшой там протяженность в дорогах, в поселке или в направлениях между поселками, но самое главное найдено решение.